Hello, Luis. How are you? Hello, Luis Perez. How are you? Hi, Alexis. Hello, teacher. Good so evening. Good. Hi. Good evening. Hello, hello, hello. hello. My goodness. You just got home? Acaban de llegar a la casa, huh? How how is the weather? ¿Cómo está el clima? Uh, hot. It's hot, huh? Very hot. It, very hot. What about uh, yes. in Panchimalco, Luis Perez? It's hot too. Uh, the same. Yeah. The same, huh? I think it's all over the country. Pienso que es por todo el Salvador. Yeah. Okay, very good. Um, yes. All over. Yes. All over. All over. All over El Salvador. Yesterday we were talking, um, we started to do the uh, final exam. We're going to continue today, unless if you have any questions in regard to the platform, vamos a continuar en, con el examen final, al menos que usted tenga alguna pregunta en la plataforma, algún ejercicio que no haya entendido anteriormente de los otros uh, capítulos, uh, lo podemos, podemos trabajar en, en esos ejercicios si se quiere. Y uh, también vamos a tener tiempo para estar trabajando en el final. So, if you, uh, if you have any question, feel free to ask uh, in regard to any section uh, from one through five. Otherwise, uh, we will continue working on. Hello, Flor, how are you? Alexis, ¿tiene alguna pregunta? No, teacher. No question. Todos los ejercicios también. Uh, yes. Ok. Eh, Luis Pérez, uh, también todos los ejercicios. Yes, that's ok. Okay, okay let's, uh, let's work on the platform then. Um, let's see. Second. Okay, the listening part, uh, no la pudimos hacer ayer porque eh, no se escucha, ¿verdad? El listening. Eh, espero si tienen alguna pregunta pueden hacerla y podemos trabajar en eso. Ahora vamos a, a trabajar con los adjectives. Adjectives, ¿se acuerdan los adjectives um, que estuvimos viendo? Los adjetivos son los que uh, modifican el nombre, ¿verdad? Modify the names o describe the name. Por ejemplo, si decimos a uh, uh, a big house, big es el adjetivo que describe la casa, ¿verdad? Big house, yes. Okay. Entonces, en este caso vamos a tratar read the following sentence and choose the best one. El mejor, o sea, the best one is the mejor. Remember the correct position of the adverbs of frequency. La la posición del adverbs of frequency cuál es? Um, Alexis ¿A dónde va el adverb of frequency? Alexis. ¿Va al final? ¿Al principio? Este va al... Al principio. Al principio, ok. Vamos a ver. Vamos a ver, just a second. Ok, un momento. Por ejemplo, si nosotros decimos. Primero, ¿cuáles son los adverbs of frequency, Alex? Good evening, teacher. Good evening, sir. ¿Cuáles son los adverbs of frequency, Alexis? Uno solamente, dígame.
Okay, solo dígame uno, Alexis. Un adverb, uh, adverb of frequency. No lo escuché, Alexis. Hello. Sí, sí, sí. Hoy sí lo escucho. La. Sí, dígame un adverb of frequency. Se le cortó. Ok, ¿cuáles son los adverbs of frequency? Uno de ellos, a Luis Pérez. Always. Always, ya yeah, sería always, sería uno. ¿Otro, Walter? Sometimes. Sometimes. Sometimes, sometimes, ya. Yeah. Y la posición de ellos, acuérdense, siempre, ¿a dónde? ¿Cuál es la posición de ellos, a Luis Pérez? Yeah. Estoy pues... sintonido. Sí, eh, primero eh, subject. Ajá, uh -huh, yes. I always, yes. Va después del, del pronombre o el subject, ¿verdad? Y antes del verbo. Yeah. I always uh, play eh, soccer. Yeah. Entonces, siempre va en medio de, del sujeto y del verbo. Yeah. Eso es lo que le iba a preguntar. Eso es lo que quería yo que Alexis uh, viera. Donde, ¿Cuál es la posición de él? A, a adverb of frequency ok entonces dicho eso vamos a, a ver el examen porque habla de adverbs of frequency y necesitamos saber cuál es la posición de él verdad porque aquí dice uh, never I play soccer on the weekend si se, si se fijan aquí donde dice never I play soccer on the weekend está el adverbio posicionado correctamente o no? No. No, ¿verdad? Porque si no. dijimos que el adverbio I está, never. I In never. Correct. Entonces, uh, yes. Incorrect. Incorrect. Yes, entonces está posicionado hello. y... Hello. Yes. Está, está in, hello. In, incorrect. Yes, hello. Incorrect. Yes. Entonces, aquí Sorry, dice... Sí, está bien. That's, a, that's okay. They usually study English at night. ¿Está correcto o incorrecto? Correct. 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 Yes. Es correct. Yes, porque va después del de pronombre they... Y antes de study. Entonces, uh, estamos bien ahí. Before the, the, before the, the other frequency. Ok. Y tenemos, sometimes she feels very tired. ¿Está correcto o incorrect? In, incorrect. Incorrect. Correct. Yeah? ¿Cómo se ah, dijo? Incorrect. Incorrect. Ok. ¿Cómo, cómo sería lo correcto? Is Sometimes. She sometimes. No, she sometimes feels very tired. Feels very tired. Y acuérdense que lleva una S al final. Si yo, si yo digo sometime, es solamente algunas veces. She sometimes. Sometimes. Sí, sometimes con la S. Sometimes. Sometimes. She sometimes feels very tired. Ok. Entonces es incorrect. Very good. La número cuatro dice, he often call her in the morning. ¿Es eso correcto? Correct. Yes. Correct. Yes, it's correct. It's correct. 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 Yeah, correct. correct. Yes, it's correct. Very good. Y la last one dice, you listen to me hardly ever. ¿Está correcto? Incorrect. In incorrect. ¿Cómo correct. sería? ¿Cómo sería lo correcto? You hardly, you hardly ever, ever listen to me. me. Yeah, you hardly ever listen to me. Okay, very good. Ooh, what happened? What happened, yes. You listen to me hardly ever.
You. Yes, it's incorrect. Yes. It's incorrect. incorrect. Yes, it's incorrect. Yeah, no correct. See, ¿sí? nosotros pusimos correct, no yes. incorrect. Yes. Hey, what happened? Incorrect, right? Okay. So there we go. Very good. Over here, sometimes she feels very tired. This is correct or incorrect? Correct. Sometimes. Sometimes. She sometimes. She sometimes feels very tired. Correct. Then. Incorrect. incorrect no, está, está mal porque es sometimes está mal escrito yeah. aquí dice she sometimes feels very tired mm -hmm. es a sometimes a, is it correct is advert of frequency sometimes, yes it's advert yes. of frequency yes, yes. yes. Okay. I'm going to report sometimes that I do yeah. Okay, very good. Now let's see next one. Okay, now we choose the correct meaning of the WH question words. Meaning of the WH question. He said, go over the WH question words. What do you mean? Choose the best meaning. Yeah, what do you mean? Revise las WH question words. Okay, who? ¿Qué es lo que quiere decir? Who? Yeah. Yeah, vamos a ver las opciones que tenemos. Si vas a ver esas opciones, si vamos a ver. Uh, time, place, people, choice, things, object. People, people. Person, people. 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 Yeah, there we go. People. Where? Time, place, people, choice, place. things. Place. 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 Very good. Which? Place. Time, place, people, choice. Time. Things. Time. Which? Time. Which? Things, object. Time. Choice. Which? Someone in which? Ah, when? Oh. Sorry, when? When? when. Time, when. place. Yes. When? Time. 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 And which? Time, place, people, Time. choice. 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 Very good. Choice. Okay. And what? Time, place, people, things. choice, things, or uh, objects. Things, right? object. Object. Acuérdense que buscamos, lo que buscamos es uh, information. Yes. Entonces, uh, can, information. information about things or an object. Very good. My goodness. Good job. Okay. Now we got that one down. Let's see. Next. Use the correct use of uh, can or can't. Yes. Can or can't. I would say can't is an ability, right? Or permission. Or, um, in, read the following sentences. Choose either can or can't. Just type the word in, no capital letters or period needed. Okay, I am very tired. I eat everything right now. Ponemos can or can't? Can. Can. I can. I can. I can. I can. I can eat everything right now. Okay, a cheetah run very fast. ¿Qué es una cheetah? Un felino. Yes, es, es uno que se parece a un leopardo, ¿verdad? Esa es una chita. Yes. Chira. Ok, entonces. Can. A chira can. Can run can. very fast. Corre muy rápido. Very fast. Ella can. puede correr. Yeah. Ok, María. You help me. María. Can you, can you help me? Can you help can. me? Can you help me? Can you help me? Yes. Can you help me? Can you help me? Can you, can you help me? Very good. Luego dice, I, I do my homework. It's too difficult. I can't. I can't. I can't. 
I can't do my homework. It's too difficult. Very good. Ahora, a baby. Can't. 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 Very good. Drive a car. Can't drive a car. A car. A car. Baby yes. can't drive a car. Can't drive a car. Car Malone. Can't. Okay. A ver. Home Alone. Yeah. 17. Very good. Yeah. Okay. Fill in the blanks and complete conversations. Okay. Fill in the blanks. Uh, complete the conversation. Select the option that completes the two blank fields in each sentence or question. Linda, you in an apartment. In an apartment. Entonces, Linda, it's a question. Okay? It's a question. Entonces, does, does live. Does live. Does live. Does live. Does live. Does live. Ok. ¿Qué, no, piensa, no. ¿Qué piensan ustedes, Alexis y Luis Pérez? Do you, do you, do you live? ¿Mm? Sí. Do you, do you live? live? Ok. ¿Qué número uno, dos o tres? Three. Number, Number three. three. Number three. Ok. Ahora vamos a preguntar yeah. a Walter. ¿Por qué Walter dijo does live? Yes, uh, because we uh, speak about a dirty person, tercera persona. Third person. Third person. Eh, pero esta no es tercera persona. But Linda. Yeah. Uh -huh. Estamos hablando de ella. No, no estamos hablando de él. Estamos haciendo una pregunta a ella. Directamente. Ah, entonces, do you live ah, in an apartment? Ya cambió. De, ok. Do you live Acuérdense, tiene que leer la oración y ver si it makes sense, si hace sen tiene sentido. Si no, it doesn't yeah. make sense. Yeah. No. Ok. Understand. Luego dice, no. I in a house. No, I don't. I don't live. I don't. No, I don't. I live. I live in a house. I, in a I house. live in a house. Very good. Good job. Linda. 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 Okay. Das. ¿Cuál? Esta o esta? Das. The last one. La última. Allá. Das Linda. Esta. Esta. Yes. Yes. Does it live no. a yard? Does it? Okay. Does it live a yard? Live. Where is that live? You have. No, live. No, no entiendo. Do Walter. It. Perdón, Walter. Do have. Does, Does it? Does it live a yard? Por qué live? ¿Dónde está live? Oh, does does have? Sorry. Ok. Está sí. fallando los lo, 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 lo silbines. Ah, vaya. Es que está en la noche, quizás. Sí. <ríe> hay que prenderlo. Hay que prenderlo. Ah, I'm, I'm very. Tired. Yeah. Tired. Very tired. Very, very tired. tired. Tired, yes. Ok. Luis Pérez, ¿eso ¿estamos bien ahí? Does it have a yarn? I think, do we have a yarn? Do. Do, este, do. Does I it have a yard? Okay, yes. Alexis, yes. Ale Alexis. Uh, is, sorry, that's it's correct, the four, a yard. The number four. Does okay. it have a yard? Yes, okay, so that's it. Does it have yeah. a yard? Yes, the number four is the correct one. The num number one, yes. yes. Yeah. No, no usamos el do con el it. Tercera no. persona. Yeah, very good. Y no. lo tenemos. Yes, does. Yes, it does. Yes, it. Yes, it doesn't. 
It doesn't? It doesn't. Oh, it doesn't. Okay. Uh, yeah, yeah. So it does. It does. It does. does. Oh, it does. Okay. Yes, it does. Okay. Very good. Yes, it does. Good job. Okay. Tenemos. That sounds nice. You alone? Do you live? Do you like alone? Do you live? Do you live alone? Yeah. Do you live alone? Do you live? Live. Alone. Esa está bien, ¿verdad? Do, alone. You live, do you live alone? Okay. Very good. Y luego tenemos no. I with my family. I don't, I don't live. live. I don't. I don't. I, I, don't. I, I like my family. The second option. My okay. No, I don't. I live with my family. With my family. Correct. With my family. Yes. No, I don't. I live with my family. Y luego dice, that sounds nice. You. Do you have any brother? Any brother? Do you have? Uh -huh. Okay, do you have any brother, any brother? Esta, do you have three no, the second do you have second one? Okay. The three, no, the, the number the three. three. Number three. Number three. Do you have? Okay, third one. Okay, the third one. Very good. So do you have yeah, that sounds nice. Do you have brothers. any brothers? Any bro yes, very good. Uh, or sister. Or sister, yes. Luego viene esta. Yes. Yes, I, I do. Yes, yes I, I do. do. Okay. I have four, I have sister. four sisters. Okay. So, yes, I do. I, I have four sisters. ¿Es esa correcta? I have four sisters. No. The no. second four. option. No, the second, second option. option. Okay, second option. Very good. I have four sisters. Okay. Okay. Entonces venimos, Linda. Really? Your really? house, many bedrooms? Really? Does your house have Do many your house, bedrooms? Your house, how many bedrooms? Does an option. Really? Does your The your, first option? Your, your, this one? Does one, one option. The first one, okay. First option. Does your house have many bedrooms? It's correct. It's correct. It's correct. Yeah. Yeah, correct. Okay. Let's see this one right here. Yes. It, it does. Yes. It does it have has. four. Okay. It does has four. Number four. Four. Okay, number four. Yes, it does. It has four. Yes. No. 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 Yes. Does has. Yes. That's number three. Number three. Has. Okay. Okay, Alexi. Uh, this. Uh, uh, tenemos number three, number four. ¿Cuál es la correcta, Walter? Is it does it have number four? Number four, okay. Alexis, estamos entre number dos. Uh, Luis Pérez dice That's tres. Y, y bueno, vamos, okay. Entonces, ya, yeah, ¿por qué es esta y no es esta? La pregunta, that's the question. Tercera persona. Tercera persona. Sí, pero tú, tú dijiste, Persona. Walter, que era esta. Era esta, dijiste, Walter. Yes. ¿Por qué? But um, we, uh, we are speak about um, the, the object. Ok. Cuando usamos el, 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 el auxiliar, el verbo tiene que ir regular, yes. tiene que ir eh, en su base form, ba, forma base, pero en este caso son dos oraciones ya que tenemos no es la misma oración ya yeah. correct. correct entonces it has four it has four yes, yes it does okay. it has four 
Okay. Four years. Linda, you, your own bedroom? Do you have? Do you have? Okay, do you have? Do you do you have your own bedroom? Your own bedroom. Your own bedroom. Is that correct? Yes, Chris. Yes. Do I do? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. I'm really yes, lucky. I'm lucky. I'm really lucky. 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 Yes, I'm really lucky. Lucky. I'm really lucky. Lucky. Yes. Lucky. Very good. Let's see. Let's find out. How did we do? Lucky um, men. Lucky men, yes. <laughs> men. Okay. 15 out of 50. Very good. Lucky man. Uh, okay, very good. Todos nos hizo falta la listen part. Yeah. Ahí terminó, ya. Yeah. Solo nos falta... La listening part, ¿qué es esta? ¿Alguien, ¿alguien está constru construyendo en la casa? Se está en la fiesta. Este, ya se puede estar las metralletas. Ah, las metralletas son. Fiestas en Isaac. Yo estoy reventando las metralletas. Este. Ah. Están, están celebrando los brujos. <risa> okay. Están sacrificando a alguien. A, a, a un pato. <risa> un chucho, oiga, ya lo están matando. <risa> ya, ya van a ver comida china. Ok, este, este es lo que tra tra tratamos de oírla ayer. ¿Alguien la hizo ya? Yes. Ok, eso tratamos de, de escucharla ayer. Eh, vamos a ver si la podemos leer en hoy. Listen to four people describe their homes. Number the pictures from one to four. One. My family lives on the first floor of a house. <coughs> Another family lives on the second floor. The people on the second floor are nice, but they're not very quiet. Two. My apartment is very small. It has just one room with a very small kitchen. It doesn't have a bedroom, so I sleep on the sofa. Three. I live in an apartment downtown. It's on the fifth floor of an interesting old building. I have a great view of the city, and I'm close to lots of stores and restaurants. Four. My family and I live in an old white house in the country. The house is a little small, but we have a big yard. We like it a lot. La tenemos así. ¿Cómo la tienes tú, Walter? Is this hello? Uh -huh. Es correcto. Los números van, pero los números van escritos con letra. Así, ah, pero eso es lo que tiene, ¿verdad? One, tres. Es the, three, or, no. the order is correct, but okay. we need to change one. the number for, for letters. Okay, three, three, four, four. four. Yes. One, Seguro que es four. Yes. Two, three, one. one. Okay. Eh, el, el dos en, en letras. Two. Hmm. Written. Hmm. Okay, entonces, este es el uh, apartment, big apartment. Este es el country house. 
Está en a, a small apartment y es en a two seconds. Two, be, two second, uh, they live in the second floor. Okay. Okay, let's see. Okay. Y ahí lo terminamos. That's okay. So we got it. We got it right. Y aquí dice, number the picture from one through four. Type the number in letters. Acá. Type the numbers in letters. Do not need a capital letter or yes. period. Okay, very good. Ahí concluye el... We did it. Yeah, we did it. Huh? We did it. Lo que vamos a hacer, vamos a, a no sé si las otras personas, en, en, de lo que hemos, todo, todo lo que hemos visto en todo el curso, hay algo que usted, por ejemplo, la sección 1, hay algo que usted les haya quedado eh, no muy claro y que digan, esto casi no lo entendí yo bien, o, esto me costó entenderlo o o quisiera ver si podemos uh, hacer un review de, de, de esto. Por ejemplo, uh, talking about transportation. Vimos acerca de transportation, ¿verdad? ¿Se acuerdan? So, transportation, yes. ok. Eh, hablamos de diferentes right. tipos, right. Diferentes tipos de, de transportation. ¿Cuáles uh, se acuerdan? Uh, Luis Pérez. Yes, but Oh, the airplane. Airplane, yes. Uh -huh. Collective transport. Uh -huh. Okay. Habían tres tipos de, de transporte, tres modos de transporte. ¿Cuáles eran? ¿Cuál uh, okay. Airplane. Water. Uh -huh. uh, water, yes. Water transport. Water. Airplane. Water, water transport es uno. Uh -huh. The airplane. Air, 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 air transport. transport. Air transport. Air transport. Uh -huh. Okay, ya. Hoy sí, lo mataron al perro. <ríe> se dio una rafa y yo, él solo dijo, ¡au! <ríe> está el que los, los está sacrificando. Yeah. Que, Alexis, cuidado, Alexis. Dice Alexis que mañana va a haber comida china. <risa> <risa> Dos por uno van a tener. Two for one. Carne de chucha. Liquidación. Liquidación, ya. Por fin de año. El proveedor del estadio. Este Alexis es el proveedor del estadio. De la alianza. <risa> ok. Entonces, uh, vimos esto y a uh, Vimos a uh, transportation. Um, nice car, Jason. Luego vimos el simple present statement. ¿Se acuerdan del simple present statement? ¿Cuál era la estructura del simple present, uh, Walter? Excuse me, teacher. This is your excuse. Could you But, repeat that, please? Yes. ¿Cuál era la, la estructura del simple present? Vimos simple present y ¿cuál era la estructura de él? Simple present. Eh, the personal pronoun in eh, first place. Eh, after the after the verb and Plus complement. So, okay, so we have a subject, verb, and complement. Esa era yes. la estructura, ¿verdad? Es la, es la más fácil que hemos aprendido. Eh, habían dos, dos simple present. Había con el verb to be y sin el verbo to be. ¿Cuál es uh, un ejemplo de la estructura con el, sin el verbo to be, Luis Pérez? I go, I go to the park. I go to the park. Yes, esa es la estructura sin el verbo to be. 
Ahora, eh, ¿cuál es con el verbo to be, Alexis? No se escucha, Alexis. Uh -huh. Hoy sí se escucha. Está realmente de chucho. Ese. Es que no. El, el machete no tiene, no tiene filo. No tiene filo el machete. Con el verbo to be, ¿cuál sería una, un ejemplo, Alexis? Sí se acuerda, no, ¿verdad? No se acuerda. Ok, vamos a... Eh, por eso estamos haciendo este review. Este review es, es viendo todo lo que hemos visto a llegar a un, a un punto donde diga usted, no, 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 eso yo no, no me acuerdo, no sé, no sé cómo se tiene. Ok, entonces... Uh, entonces, ¿cuál es? Primero vamos a ver cuál es el verbo to be. Okay. Entonces, y, y si oye como que lo tienen así, como que tiene un, un, un lazo aquí. Un bozal conseguiste, Alexi. <risa> Para, para la clase después sí. después de lo que no, no me va a escuchar el teacher si me pongo un voz algo no no, al, no al, 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 <risa> al perrito ok entonces vamos a ver um, dijimos que tenemos el simple present simple present simple present ya yeah. El simple present, la estructura es de subject plus verb. Plus verb plus complement. Este es lo que empezamos a ver, ¿verdad? En el capítulo 1. Eh, y esa es la forma como nosotros hablamos. Eh, subject, verb, and complement. Es lo más básico. Luego dijimos que teníamos dos I tipos. play football. Yeah. Luego dijimos que teníamos dos tipos de oraciones. Una without the verb, the verb to be. Ese es uno. Y la otra es with the verb to be. ¿Eh? Esas son las dos formas de, de simple present que tenemos. Without the verb to be and with the verb to be. Without the verb, the verb to be es donde no, es, no usamos el verbo to be. ¿Y cuál es el verbo to be? Dijimos que el verbo to be eran, tenía tres representaciones. Tenía, eh, tenía el am, el are y el, el is. Esas eran las tres presentaciones del verbo to be. Entonces, una oración que no tenga esas tres presentaciones no es eh, simple present con el verbo to be. Eh, entonces, um, Walter dijo, I play soccer. Yes, I play soccer. Entonces, eh, ahí, Alexis, mira el verbo to be ahí. No. No, ¿verdad? No está ninguna ni am, ni are, ni is. Entonces, es okay. sin el verbo to be. Ahora, yes. um, ahora I am your teacher. I am your teacher. Vamos a poner un, un adjetivo. I am your English, English teacher. Un adjetivo. Ok. Entonces, ahí dice, I am your English teacher. Ahora, es, eh, Alexis, ¿es esta una oración with the verb to be, con el verbo to be, o without the verb to be, o sin el verbo to be? Eh, con el verbo to be. Con el verbo to be, ok. Entonces, aquí tenemos, 
Ya, ya despertó otra vez. <ríe> como que lo despierta, ¿verdad? Como que está, está como los, los pasos. Los pasos son los, los uh, esos uh, que, se que sacan la lengua y hacen como que están muertos así. ¿Ya? Este Entonces, Alexis lo, muy, muy duro <ríe> habla, lo despierta el chucho. <ríe> y este, ok. Eh, Asusta el chucho cuando lo oye hablar inglés. Ahí está el Ok, entonces I play soccer es. Uh, ya, no, ya no le voy a hablar en inglés mejor porque yo le digo. Without the bird to be. No, no me hace caso. No, <laughs> without the verb to be. Sí, I play soccer so without the verb to be. It, I am your English teacher con el verb to be. Ok, esas son las dos simple present que tenemos. Y luego dentro de esa simple present dijimos que teníamos positive. Positive, contraction, and negative. negative, question, and simple answer. Esas son todas las que hemos visto. Positive, contraction, negative, question, and simple answer. Siempre en la en el, en el simple present, ¿ya? Todas estas representaciones ya las vimos, nada más que estamos haciendo un repaso. Entonces, positive, una simple present positive sería um, Luis, Luis, it's, it's, uh, it's, uh, a, Pupusas. Yeah. Eso sería un statement positive, ¿verdad? Un, un statement positivo, o sea, una oración positiva. Ahora, ¿cómo la podemos uh, hacer con contracte, contracte esta oración? Por ejemplo, Luis, Luis, no, es, es, not, Eating pupusas. ¿Ya? Yeah. ¿Cómo hacemos esta contracción? La contracción dijimos que la hacíamos entre dos palabras, estas. Uníamos las dos palabras y, y reemplazábamos una de las letras de esa palabra con una apóstrofe. Y ya tenemos ahí, Luis isn't eating pupusas. Entonces ya tenemos esta contracción aquí con el verbo to be. Luis isn't eating pupusas. ¿Ya? Ahora viene la negative aquí con la positive. Ya hicimos la negative con la cuando hicimos aquí es not. ¿Ya? Esa es la negativa. Es not. Que es esta aquí. Esta negativa y luego la hicimos contraction. Unimos las dos palabras para hacer la contraction. Y la reemplazamos con una apóstrofe. Isn't it in pupusas. Ahora vamos a hacerla en pregunta. ¿Cómo la hacemos en pregunta? Que es question. Esta. Para hacer una pregunta. Entonces decimos. Is. Luis. Eating. Pupusas. Y le ponemos la question mark. ¿No? Is Luis eating pupusas. Entonces. ¿Qué hacemos para construir las preguntas? We inverse, invert eh, el subject con el verb. Si se fija, aquí el verb está primero y el subject está después. ¿Sí? Es lo que hicimos. We invert the subject con el... Ponemos primero el subject y después el verb. Okay, just a second. Entonces, Luis is eating pupusas. El subject está es, y Luis es el, el verbo está primero y el subject después. Ahora, ¿qué si lo que si no lo queremos usar el verbo to be? ¿Cómo diríamos? 
come Luis pupusas? Does it? Does, does, yes, does, yes, does. Does Luis? Luis yes. Luis. 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 Y aquí es donde viene la excepción, ¿verdad? Aquí viene la excepción que les dije yo, tengan cuidado cuando escriban así con el, con el auxiliar. Porque si yo escribo aquí, it's pupusas, puede decir, eh, eh, igual te diría, no, si es correcto, porque Luis es tercera persona, ¿ya? Yeah. Entonces tiene que llevar it's, el S, pero en este caso no. ¿Por qué? Le hemos puesto el auxiliar, el verbo auxiliar, que es el das. Entonces esto hace que el verbo sea en su forma base form, forma base, ya. Yeah. Entonces tenemos la, ya tenemos la negativa, la question, en simple answer. ¿Cuál sería la simple answer? Tenemos dos simple answers que explicamos. Puede ser positiva o negativa, ¿ya? Yeah. Y la estructura de la simple answer positiva sería yes, le ponen la cama. Yes, does. Yes, cama, y le pone he does, yes. Uh -huh. Yes, it does. O lo podemos hacer negativa y le decimos no, cama, no, he, cama, he, does, doesn't, uh -huh. doesn't. Uh -huh. Y lo ponemos así, yeah. no, he doesn't. Entonces, Alexis, eso es en, con, con respecto al verbo, a las uh, simple present sentences. Al aprenderse usted este, este, esta estructura y la, las diferentes formas de hacerlo, usted está avanzando tremendamente en el inglés. Ya usted ya se va a poder, se va a poder usted eh, comunicar con, con más, a, a, eh, con más, o sea, le va a dar más habilidad para poder usted expresarse. Sí, se aprende la estructura de simple present con el verbo a to be. A defenderse. A yeah, con, con defenderse. Pero es de, de, de practicarla, ¿verdad? De va a ser, ser una amenaza ahí en Isalco. Sí. De ser... <risa> hablando, hablando, Maya Che. <risa> Es una amenaza. Entonces, ya, yeah, va a eh, adelantar bastante, pero hay que hacer eso, ¿verdad? Hacer uh, prácticas. De una oración, saca todas esas prácticas. ¿verdad? Empieza a escribirlas en, en negativo, en pregunta y, y contestando las. Ya despertó el chucho, tal Ya despertó, sí, ya. Sí. Solo se pone a reír él y despierta. Yo creo que no le gusta que hable Alexis. ¿tá? Ok. Entonces, ese es el simple present con el um, con, con el verbo to be y without the verb to be. Luego, vamos a ver. Luego, después de este simple present, uh, aprendimos, hicimos el knowledge check, donde aplicamos el, el simple present. Y luego venimos y Using irregular verbs. Ahí ya se puso un poquito más difícil la cosa. Ya no era tan fácil, ¿verdad? Los irregular verbs. ¿Y qué dijimos que eran los irregular verbs? ¿Mm? ¿Cuáles son los irregular verbs? The contables o no contables. No, 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 no. Esos no son... No, no. Irregular verbs, yes. I'll get to get regular verb, regular verb, regular verb, se, se caracterizan porque, por ejemplo, play, yeah, y la tercera persona, ¿qué es lo que hago? Solamente le agrego la S. Ah, agregar la E, la S. En los regular la verbs, S. en los regular verbs. Pero los, los irregulares no puedo hacer eso. Por ejemplo, tengo el do, que es irregular. No lo puedo hacer dos. Porque ahí dice dos, ¿verdad? 
Yes. Tampoco en el go. You need to add e e s. Sí, en el go no puedo no puedo agregar la s, ¿ya? Porque entonces sería goes ¿ya? y no se puede, o sea, no quiere decir nada. Entonces los irregular verbs son los que les dije yo que que tenían que aprenderlos de memoria. No hay otra fórmula para poder aprenderlos de ellos como eh, es de memoria, ¿verdad? Eh, por ejemplo, tenemos el verbo have. Yeah. Have is irregular también. ¿Por qué? Porque la tercera persona se escribe has. Entonces, los irregular verbs son aquellos verbos en los cuales cambian dependiendo del sujeto. Yeah. Y los irregular, los regular no. O sea, eso no cambia, sigue siendo play, 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 play. I play, you play, he plays. She plays, it plays, we play, you play, they play. Es lo mismo. Pero este no. El irregular. I have a house. You have a house. Me oigo como Bar Barney, ¿verdad? I love you. You love me. Es la canción de Barney. Yeah. Entonces, um, I have a house. We are, yeah. Yeah, <laughs> we are such a family. Entonces, I have a house. You have a house. He has a house. Ahí ya cambia. Ya no digo have, sino que he has. Y si se fijan en el, en el examen, los querían así, trick, ¿verdad? Los querían así como confundir. Al have le ponían una S. Eso está ahí con, con un propósito de que a veces usted se, se confundía y ponía has. Entonces, una cascarita. No. Sí, <ríe> de Vico. La cascarita, ya. Yeah. Para ver si se confundía, para ver si sabía que el have es el pasado, el tercera persona es has, no has, has. Yeah. Entonces, esos son los, los irregular verbs. Ahora, para trabajar con irregular verbs, por ejemplo, I go to the market on the weekends, on the weekends. I go on the market. The I market. go to the market. I on go to the yes. Voy a la tienda los fines de semana, ¿verdad? I go to the market on the weekend. The yeah. Entonces, eso, um, el verbo sería el go. Go. En el caso de decir que si estamos hablando con, uh, por ejemplo, estoy hablando con Walter y digo que Luis va a la tienda los fines de semana, ya como lo escribiría yo. Luis goes. Luis, ajá, uh -huh. Luis goes, ajá, uh -huh. goes to the market. The market, on the weekend. On the weekends. Weekends. On the weekends, yeah. Así se escribiría. Luis goes to the market on the weekends. Cuando usamos verbo irregular. Mm. Verbo irregular. Eh, ¿Es el verbo to be irregular? ¿O es regular? Irregular. Es uno de los, de los más irregulares verbos. Irregular. Que... Irregular verb is, is one of the los más irregulares verbos que tiene el verbo to be, la, el, el lenguaje el norte, este, inglés. Porque tiene tres variaciones. Es am y el are. Yeah. Y la mayoría de los otros irregular verbs solo tienen dos. Tiene, se le agrega eso, el yes, y yes tú, o el have, it has, y yes tú. Pero el verbo to be son tres, por eso es que es más difícil, muchas personas lo encuentran más difícil, pero ustedes no, ustedes lo encuentran fácil. Entonces, si yo digo, I have, I have a, a nice car, I have a nice car, eso sería uh, un irregular verb, como diríamos que eh, Walter tiene un carro bonito también. ¿O 
como diríamos, Alexis o Luis Pérez, Walter tiene un carro bonito. Teacher has. Walter has a nice car. car. <laughs> Walter has, yeah. Walter has a nice car. Yeah. En, en, la, en la mente tengo aquí el carro, pero sí lo tengo. Aquí en Alexis la mente. has a dog noise. <laughs> uh, okay. A uh, noisy dog. Noisy oh, es el, oh, el adjetivo. Dog es el ah, noun. Ya me estás copiando, va Walter. Ya, ya le dijiste al chucho que ladre. Y el vecino me, el, ya, ya el vecino me, me, me echó un chucho aquí. Ya se echó un chucho. Entonces, este es otro verbo irregular, ¿verdad? Has. Has a nice car. Cuando hablamos de la tercera persona. ¿ya? Y el otro que es irregular es el do. I do my homework. Homework. At night. At night. At night. I do my homework at night. ¿Cómo diríamos? Luis hace su tarea en la noche. Luis does. Uh -huh. Luis does. The... Homework uh, the homework at night. At night. Yeah, un... Luis mm. does the homework at night. Okay, ahí tiene un posesivo. That's your homework. That's your. your, your, your. No, mío, your no. Yeah. Mm. Luis does. His mm -hmm. homework. His homework. Ya llegamos a los posesivos. His homework. Pronouns. His, His homework, homework at yes. night. Homework at night. Yes. Hace su tarea en la noche. Yes. Entonces, eh, venimos, ahora vemos y, ve, y decimos, ok, basado en lo que estamos haciendo, eh, necesitamos eh, repasar los uh, possessive pronouns. Necesitamos repasarlos porque no tenemos la, la habilidad de usarlos ahí. Por esa razón le puse esa oración con my, con possessive pronoun, para ver si los, los, um, pues los dos. Possessive is, is his and her. Y yeah, son, son, son todos, ¿verdad? Para todo, cada pronombre hay un possessive, possessive. Para cada pronombre hay un possessive. Ok, entonces, acuérdense. Mañana, we're gonna, we're gonna be working on possessive pronouns. Mañana. Eh, ya los, ya eh, hicimos un review del, del simple present. Eh, todas las presentaciones, post positive, negative questions, um, simple answers, eh, la estructura. Y ahora vimos los irregular verbs. Eh, es la misma estructura, nada más que el verbo va irregular, ¿verdad? Se escribe de diferente forma. Vimos el do, el go y el have, pero hay más todavía, hay más verbos eso. Luego nos dimos cuenta de que necesitamos practicar los, uh, los possessive pronouns y eso es lo que vamos a ver mañana, ¿ok? Vamos a empezar con los possessive pronouns y um, si alguien más se conecta, vamos a, a, a ver el examen otra vez. Solo enseñarlo porque ya lo hicimos, no lo podemos hacer otra vez, pero lo podemos enseñar, ¿ok? Si no hay ninguna pregunta. Ya activó el chucho otra vez. Ah, there we go. <ríe> ok. No, es que le está avisando. Ya es hora, ya es hora, ya es hora. Ya, 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 ya te pasaste, está diciendo. Ya lo tiene, ya lo tiene bien maestrado. Ok. Have a good el night. Has hungry. Yeah, it's hungry. I see you, hey. I see you tomorrow. Have a good night. All of you. See you tomorrow. Okay, bye. Bye. bye.